Hello, Rosario. Hello, hello, Rosario. Good evening, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm very good. Nice. Nice. Happy. Happy? <laughs> Because I, I... You finished? Finished the, the platform. Ah, excellent. Nice. Congratulations. Yes, thank you. Hello, Jose Angel. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nice, teacher. Mm -hmm. Excellent. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Ya terminó? Eh, no. <laughs> me, me falta la literal E, de, e de, del examen final y me faltan tres preguntas de la 5.9. Ah, ok, ok. Ajá. Sí, de hecho, este, ahora que menciona de la parte E, eh, ahora les traigo una práctica parecida a esta para que, para que no se confundan. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Por ahí vamos a ver eso, ok. Así que, right, por favor. Right. Yeah. Ok, vamos a esperar un minutito más Mientras Se acercan sus compañeros Y José Ángel me decía que tenía eh, Dudas en, un, en, en otra sección no, no, le, no le alcancé a escuchar las otras secciones Ah, la 5.9 La Sí, solo Ajá. tengo tres buenas. Ah, va. Ajá. Si quiere vemos eso ahorita mientras, mientras vienen sus compañeros y me, me lee qué es lo que usted ha puesto. Pero permítame, voy a ingresar. Ok. Y así vemos cómo le ayudamos. Hello, Alma. Bienvenida. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm sleeping. You're sleepy. <laughs> okay. <laughs> All right. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? ¿Cansado? Sí, sí. Cansado. Movido. Movido. <laughs> Pero ya. ya Fui jueves. a tráfico en los chorros. Ah. Sí, en los chorros siempre es la misma historia. <laughs> Pero sí, ya, ya estamos en, en viernes chiquitos, así que ya... Mañana se descansa un poquito. Ya casi. Ya casi. Sí. Va, me decía José Ángel, ¿en cuál es la que sí. tiene? Ajá. Ok, en la 1 en la, en la, la está buena, la 2 le he puesto uh -huh. you ask me to pick who at home uh, pick home me Aaron Aaron at what por four o'clock. Ah, vaya, quítele el ad antes de cuatro. Porque ya puso ad antes de home, ¿verdad? Uh -huh. Ah, no, no. Es cierto, ahorita sí está ad solo en home. Ah, va, entonces ahí tiene que ir at home y uh -huh. around four. Uh -huh. Around four. Uh -huh. Y el me. Ah, ok, vuelvo a a leer. Sí. Will you ask me to pick up at home? Me? I don't. Ah, okay. Uh -huh. 
Sí, si se fija en las, en las frases que tiene ahí como separadas por plecas, eh, uh -huh. tiene la frase pick me up, entonces esa ah, no tiene okay. que separarla. Ajá, ajá. Ajá. Uh -huh. O sea que ahí tendría que ir como está en la... Así es, así como está ahí. Uh -huh. Pleca at me. Put... Ah, ok. Uh -huh. Y esto no lleva punto al final, ¿verdad? Solo el signo de pregunta. Ah, ajá, signo. ajá okay. porque es would you. Uh -huh. Sí. No, no la ha agarrado todavía. Vea si le puso Mitch, si le puso la M mayúscula y si Will tiene la W mayúscula. Sí. Uh -huh. Sí, está, está, está en las dos en mayúscula. Vuelvo a leerla toda. Will you ask me to pick up? Ah, ok, aquí me, aquí me falta. No les permito, ahorita guardo un tiempo. No, no, la verdad. Eh, Will you ask me to pick up? Me would add. Ahí está. Ahí sí. Entonces me faltarían dos más. ¿Cuál sería la cuatro y la cinco? Bueno, cuatro que puso. Sí. Will as G to bring, okay, the tickets for game tonight. Ah, bueno. Eh, eh, el hockey va antes de game, porque sería hockey game. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Vuelvo a leerlo. Sería... Hockey game. Hello, eh, Daisy. Welcome. Bienvenida. Hi. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Excelente. Ya lleva 91. Ah, ok. No, 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 no. Excelente. Ya pasó del 80. Estamos bien. Uh -huh. Sí. Solo uh -huh. que no he sacado el certificado porque como me faltaba un poquito todavía algún ejercicio. Sí, el, el, ajá, el, el certificado selectivo que haber del 80, entonces no hay problema. Uh -huh. Ah, vale. Uh -huh, uh -huh. Así que ya estamos listos para el próximo. Uh -huh. sí. Entonces quedaría uh -huh. Gulas Jean to bring the tickets for hockey game tonight. Después de Will puso you, would you ask? Eh, no. Ajá. Would you ask? Creo que eso le hace falta. Y después de the tickets for the hockey game. El THE, the hockey game. For the hockey game. Es como que lo lee en español que dice para el juego de hockey. For the okay. hockey game. Uh -huh. Sería for the hockey game. For the. Uh -huh. Es for igual. The. Sería igual. Uh -huh. sí. THE. Uh -huh. uh -huh. Ok. Ok. Hello, Hello, Silvia. Hello, teacher. How are I finished you? the platform. Excellent. Good job. This is good. I'm very happy. Nice. <laughs> I'm very happy too for you. Excellent. <laughs> Thank you. Pudo, José. Eh, no, no la agarra todavía. 
Ahí habría que ver si Jim lo puso también con, con, con J mayúscula y el Wood, mm -hmm. ¿verdad? Uh -huh. Would you ask Jim to bring tickets for the OK Games tonight? Game solo con E, sin S. Ah. Uh -huh. Esa es la de... La 5.9. Sí. Uh -huh. sí, ahí está. Sin ah, S. Okay. Y este, antes de tickets, asegúrese que diga the tickets. The H -E también, the tickets. Uh -huh. La de Jim es esa, ¿verdad? Sí, la de Jim. Uh -huh. Sí. Would you ask Jim to bring the ticket for game the hockey tonight? No, for the hockey game tonight. Uh -huh. For the game. For game the hockey tonight. No. No, aquí me parece for the hockey game. Uh -huh. Por el hockey game tonight. Night. Yes. Entonces, de día dos veces. Así es. De tickets y de hockey. Ajá. Ok. Sí, ajá, igual acá. De tickets y de hockey. Y el signo de interrogación al final. También. Sí, ahí está. Sin question. Si no, habría que ver si hay algún espacio, ¿verdad? Ahí entre palabras. Porque eso también es lo que pasa, que por veces, bueno, más ah, que okay. todo en el teléfono, cuando uno escribe una palabra ah, en inglés, okay. como que de un solo le pone espacio y uno le vuelve a dar espacio. Entonces, es cierto. Ahí está. Sí, un espacio era. Ah. <risa> un espacio ah, ya era, ya la agarro. Ah, Esta ah, solo ah. me queda la última. Ah, ah si quiere la última, sí, este, le, ajá, le toma captura y me la manda. Y ahí pongo su leyenda. Ok. Para ver qué es lo que ha puesto. O me, o, me escribe, ajá, o me escribe lo que, lo que ha puesto y ya con eso. Le digo que hay que hacer falta o que hay que mover ahí. Uh -huh. All right. Bye. Y Alma, ¿cómo okay. con la plataforma, Alma? All right. Bueno, vamos a iniciar entonces. Eh, gracias por estar acá. Okay, gracias por acompañarme en esta última clase. Esperamos que no sea la última. Okay. <ríe> okay. Sí, y pues, ojalá que no, teacher. Y pues vamos a practicar un poquito. Okay. Ya terminamos de cubrir todo lo que tenemos en plataforma, pero también les quiero dar una, una ayudadita ahí para una de las opciones que tenemos, que por ahí nos estuvieron preguntando eh, en el examen, ¿verdad? Que, que, que tiene que ver con eso de tell y ask. Así que eso es lo que vamos a ver ahorita. Nada más para que nos acordemos. Eh, tell y ask lo utilizamos para mencionar o para decir nuevamente lo que las personas, eh, lo, que, el, como lo que le quieren mandar a decir a una persona. ¿verdad? Entonces aquí tenemos eh, un ejemplo. Teníamos cuatro variaciones o incluso cinco utilizando can. Eh, cinco variaciones en las que podemos decir eso. ¿okay? Así que tenemos que poner énfasis al mensaje. Ok. Y a quién va dirigido, porque esos dos elementos nos van a ayudar a crear eso. Okay. Cuando tenemos oraciones completas, utilizamos tell, okay. then a la persona a quien va dirigido, that es opcional, y luego la oración completa. Okay. Por ejemplo, acá, tell your brother that his cell phone is ready to pick up. Ahí hay un par de detallitos que se puede que cambiar, ¿verdad? Porque no es your cell phone, sino que his cell phone. Uh -huh. Luego tenemos please para ser un poco más cortés. Please tell your brother that his cell phone is ready to pick up. Luego podemos también utilizar could you and would you. Na, nada más que cuando utilizamos eso tenemos que asegurarnos que escribimos el signo de pregunta. ¿Verdad? Porque eh, tienen forma de pregunta. Could you tell your brother? Would you tell your brother? Ok. Entonces tenemos que meter el signo de pregunta. Ok. Luego hicimos un par de prácticas por acá, ¿ok? Involucrándolos a ustedes. Por ahí pusimos a Carla y me dieron esa opción. Recuerde que ustedes se dijeron con cuál querían hacerlo. Sin embargo, ahí podemos hacerlo con cualquiera de las citas, ¿verdad? Con can you, would you, could you, please, o simplemente decir el mensaje, ¿verdad? 
Entonces aquí estuvimos practicando un poquito con oraciones completas. Luego vimos la otra parte que sería ask. Y esta la utilizamos cuando son órdenes. Usualmente una orden no lleva sujeto. ¿Ok? Es decir que solo lleva verbo y complemento. Por ejemplo, turn off the TV, apaga la televisión. ¿Ok? En este caso es cuando utilizamos ask. ¿Ok? Ask your brother to. ¿Ok? Ese es un elemento muy importante que no se nos tiene que olvidar. ¿Ok? Utilizar to. Ya que si no lo utilizamos, la oración no tiene sentido. ¿Ok? Así que es muy importante utilizar el to cuando tengamos frases cortas, ¿ok? O órdenes en ese caso, eh, para decir lo mismo, ¿verdad? Aquí utilizamos ask. También podemos utilizar please. Would you? Would you? And can you? Okay. Nada más que los últimos dos, bueno, los últimos tres en forma de preguntas, ¿ok? Así que fue lo que hicimos el día de ayer. Aquí okay, vimos un par de ejemplos. Close the door, finish the homework. Clean your bedroom, drink water, wash the dishes, etc. ¿Ok? Vamos a ver acá un par de ejemplos que eh, van a ser muy similares a como los tenemos en la plataforma. ¿Ok? Y luego voy a pasar a, a, eh, a revisar paso a paso, a revisar lo que tenemos ahí en la plataforma. ¿Ok? Y ya con eso luego nos quedamos practicando. ¿Ok? Así que en la plataforma, usted ya tiene el could you e incluso tiene tell o ask, ¿verdad? Acá nada más voy a hacer que me, lo, que me lo escriba, solo para ver si usted puede diferenciar cuándo es una oración y cuándo es una orden, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo la primera para Catherine, ¿ok? Así es lo que tiene en la plataforma. Tiene la oración o una orden y tiene la persona que me ha dirigido, ¿verdad? Vamos a ver, en este caso, do I have a sentence or an order? Uh -huh. This house is near. Uh -huh. Is this a sentence? sentence. Uh -huh. It's a sentence, right? This is a sentence. Uh -huh. So am I going to use tell or ask? Ask tell. Uh -huh. Tell is for sentences, mm -hmm. right? Uh -huh. Tell utilizamos para sentences. Mm -hmm. Entonces, for sentence. por lo menos usted en la plataforma tiene esto. Could you tell? Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, que usted mm -hmm. va a escribir nada más lo que hace falta. Ok. Entonces, eh, después de tell, utilizamos la persona, ¿verdad? Would you tell? Catherine. Catherine. Uh -huh. Catherine. Luego ponemos ah. that, uh -huh, que es opcional, si quiere lo pone, si no, no. That. Si lo pone, no lo voy a poner entre paréntesis, ¿ok? Escribe that o no lo pone, mm -hmm. así de simple. Uh -huh. <laughs> Would you tell Catherine that? ¿Qué me falta? The house is near. Uh -huh. The house is near. Uh -huh. The house is new. Uh -huh. The house is new. Ok. Entonces en la, en la plataforma usted tiene que escribir nada más esto. Ok. Pone la persona. Eh, ve usted si pone that or to. Depende, ¿verdad? Ya vamos a ver eso, por ejemplo. Y luego pone el mensaje. Ok. Y se asegura que le pone punto al punto. Ok. Entonces esos son los elementos que tiene que ver en la plataforma. Ok. Vamos a ver el segundo caso. Be quiet. Ok. Eso es para Carla. Ahora, en este caso voy a utilizar ask or tell. Be quiet. Ajá. Ajá. Ask, ¿verdad? Ajá. Ask. Ajá. Que sería eh, pedirle, ¿verdad? O decirle a la persona. ¿Ok? Entonces, después de ask, voy con la persona, que sería Carla. Acabo de usar Carla. tú or that. Tú. Uh -huh. Tú. Tú. To what? Uh -huh. To be quiet. To be quiet. Excellent. Okay. Please ask Carla to be quiet. Okay. Excellent. Entonces, eso es liter literalmente lo que tengo que escribir. Okay. En la plataforma usted mm -hmm. ya le da si es would you tell or could you tell. Ah, me faltó un detalle acá. Would you tell. Es eh, eh, pregunta, ¿verdad? Entonces, es, tengo que poner la pregunta al final. Okay. Eso no es pregunta. Entonces, hay que fijarse bien eso también en la plataforma. Si... Empieza con would o empieza con could. Eso quiere decir que al final de lo que se escribe tiene que poner el signo de pregunta. Ajá, de question. Uh -huh. The question. Ok. En el caso de, eh, uh -huh, de ask también, ¿verdad? En este caso no le puse porque es please. Uh -huh. Please. All right. Vamos a practicar entonces. Yes. Vamos a ver. Voy a preguntar. Uh, vamos a ver. José Ángel, ¿quién me puede ayudar con eso? 
turn on the lights. Uh -huh. Vamos a ver, vamos a utilizar ask or tell. Que sea en el... eh, ask. Ask. Uh -huh. Ask. Ok. So, would you ask? Uh -huh. ¿Quién tendría que poner acá? Eh, Jesse. Uh -huh. Jesse. Jesse. Uh -huh. Después de Jesse. That. 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 Turn on the lights. Ah, ok. To turn on the lights. Uh -huh. To turn on the lights. The light. Acuérdese que en ese caso utilizamos to. Porque esta es una orden, ¿verdad? No tenemos sujeto ah, okay. antes del verbo. Entonces utilizamos to. Si tenemos una oración completa, ahí se puede utilizar that. Pero en este caso sería to. Okay. Eh, ¿qué, ¿Y qué dice José Ángel? ¿Le pongo signo de pregunta al final o no? ¿Signo de pregunta o yes. video? Eh, 1885. Yes. Yes. Uh -huh. yeah. uh -huh. Porque estoy utilizando wood, ¿verdad? Porque cool. uh -huh. Entonces yes. en ese caso sí le pongo. Excellent. Uh -huh. All right. This is the last class. Ok, ese es el mensaje para mí. This is the last class. Vamos a ver, eh, Rosario, ¿me puede ayudar? Vamos a ver, Rosario, le pongo tell o ask. Uh -huh. Tell. Tell. Uh -huh. Ok. Please tell. Please tell Miriam. Uh -huh. That. Uh -huh. This. This is the last class. Excellent. ¿Le pongo signo de pregunta o no? No. Because no, right? it's please. Mm -hmm. Okay, excellent. So no question mark because it is please. No. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Let's have I have two examples more. Let's have Alma. Can you help me, Alma? The movie on Sunday is canceled. Uh -huh. Tell or ask, Alma. Could you tell? Uh -huh. Could you tell? Miguel. Uh -huh. The movie on Sunday that uh -huh. is canceled. Is canceled. Okay, excellent. Acordemos que acá el that es opcional, ¿verdad? Si quiero lo pongo, si no, también, ¿ok? En ambos casos está correcto. ¿eh? Could you tell Miguel the movie on Sunday is canceled? Or could you tell eh, Miguel that the movie on Sunday is canceled? ¿Ok? En ambos casos está correcto. Alma, signo de pregunta, question mark or period. Uh -huh. Question mark. Question mark. Excellent. Okay. Porque va a conclude you, right? Va a conclude you. Uh -huh. And the last one. Okay, the last one. Silvia, that's for you. Hi. Uh -huh. or ask. Uh -huh. Ask. Uh-huh. Ask. Uh-huh. Uh, ask two. Two. Uh -huh. Hola. Mayra yes. and Daisy. Uh -huh. Sit down next to the door. Sit down next to the door. Ok, me hace falta un, eh, un detallito acá. ¿A dónde va el tú? ¿Va acá o va antes del, del, de la frase? Eh, después del nombre. Ah, okay. Después del uh -huh. nombre. Entonces después sería to sit down. Uh -huh. Excellent. Please ask Mayra and Daisy uh -huh. to. Uh -huh. Excellent. Okay. To sit down. Uh -huh. Next to the door. Excellent. Okay. Thank you so much. Uh -huh. Thank you so much. Okay. Entonces, esto es prácticamente lo que usted va a ver similar a lo que va a ver en la plataforma. Okay. La plataforma uh -huh. ya le va a dar el could you tell, please ask, would you ask. Ok, y usted nada más tiene que poner, por ejemplo, eh, la persona a quien va dirigido y de ahí ponerse a pensar. Ok, is this a complete sentence or is this an order? Ok, si es una oración completa, puede poner that o no, si usted prefiere. Ok, y luego el mensaje, ¿verdad? 
Acordémonos que for could you and would you, you have to write question mark, okay? So it's important uh, to remember that detail. Mm -hmm. And for an order, cuando tengamos una orden, after the person, we have to add to, okay? Tenemos que agregar el to. De lo contrario, eh, no nos lo va a dar, no nos va a dar incorrecto, nos va a dar incorrecto, okay? And if we have please, remember period, okay? Recordemos que tenemos que escribir el, el punto. Así que eso es lo que tenemos en la sección E. Si se fija, tenemos please tell, would you ask, would you tell, please ask, ok? So, tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer ahorita, nada más que con esos datos, ok? Asegurémonos que estamos utilizando mayúsculas eh, en el caso de los días de la semana, Thursday, Monday, etc. Siempre van con mayúscula. Obviamente, acá, the test. Eso no lo tiene que poner en mayúscula, porque aquí va aquí un mayúscula porque está al inicio de la oración, ¿verdad? Pero cuando ya va en medio de la oración, ahí ya no va con mayúscula. Así que tal vez ese sea otro detallito por ahí eh, que les confundo. ¿Ok? But yeah. That will be section number eh, E. ¿Ok? Sorry. Section eh, letter E. ¿Ok? Luego vamos a ver ahorita la plataforma. ¿Ok? Y luego nos quedamos practicando. Eh, in section A. You have to listen to the two conversations and you have to check the correct information. Okay? So that's what you have to do over there. We have Wes and we have Wes excuse, Rita, and we have the Rita information as well. Okay? So you have to check the correct information. In part B, but I'm going to ask you this part, okay? Eh, en ese caso, solo tenemos que escribir lo que nos hace falta, ¿ok? Por ejemplo, what do you tonight, ¿ok? En este caso vamos a practicar también infinitives, ¿ok? Eso quiere decir que el verbo no va a ir, no va a ir en ing, sino que va a ir, eh, por ejemplo, to do en este caso, ¿ok? Y utilizando ese verbo que está por acá también, ¿ok? So, en este caso sería, what do you plan to do tonight, ¿ok? What do you plan to do tonight? Okay. Y así vamos con cada uno. Okay. Ahora, en algunos casos, así como en este, va a tener que utilizar eh, eh, present continuous. Okay. Or eh, it's like going to. Okay. Going to. Y en el caso de la 2B y la 3B, en este caso, like lo tiene que combinar con would. Eso, eso significa que tendría que ser would like y would like, ¿ok? Así que en esta dos, en la 2B y en la 3B, no se le olvide utilizar esa parte. La 2B es... Chet, would la like. 2B y la 3B es la que hay que... El good, el good. Así es, ajá. En la, en la 2B y en la 3B en el que tenemos que poner would. Sería would like y luego lo, lo que falta, ¿verdad? Uh -huh. Y would love, y después lo que falta. Así que sí. eso sería en esa parte, para que no se confunda. Uh -huh. All right. Y aquí en la mayoría vamos a utilizar infinitos, así que ahí hay que guardarnos de los okay, de utilizar el to. Ok. Y solo vamos a poner lo que nos hace falta. No es necesario que escribamos toda la oración. Ok. Solo lo que hace falta. Then in section C, you are going to choose the correct, uh, the correct option. Okay, for example, there are a lot, there are lots of beautiful trees in this, okay, and you select the Got correct it. place, uh -huh. the correct place, okay. Then in part number two, okay, we have to see, okay, if it's a tail or to tail, bring or to bring, okay, very similar to what we were practicing, okay, muy similar a lo que estamos practicando. Nada más hay que ver okay, el okay. elemento que hace falta, right? The element that is missing. Then in section D, okay, you have to complete the conversations using would, will, I've, or I'll, okay? So those are the four options, okay? Esas son las únicas opciones que tiene que escribir acá, okay? No tiene que escribir nada, nada más, okay? Only those four options, okay? Luego, en la parte número dos, ok, you have to complete each sentence with the correct adjective, ok, 
So remember, we have comparatives and superlative adjectives, okay? So igual, tenemos que poner solamente lo que hace falta, okay? Solamente lo que hace falta, okay? Remember, we have comparatives and superlatives, okay? Así que tenemos que poner atención en eso. Eh, section E, ya la estuvimos viendo anteriormente, right? Ya, ya les di ahí un par de tips para esta parte. And then we have part F, okay? Leer el artículo y luego responda las preguntas, ¿verdad? What is Hawaii? Ok, y ahí responde, ¿verdad? De acuerdo a lo que está acá, ok. What claimate not found in Hawaii? Ok. And we have four questions, ok. Four questions according to the article, ok. De acuerdo al artículo. ¿Está bien? That's all, ok. That's all. Recuerde que... En la barra de progreso, usted puede ver eh, qué tanto ha avanzado en cada una de las opciones. Recuerda que acá, acá tenemos diferentes barritas de diferentes colores. La final le va a aparecer gris, así que no se asuste si le aparece gris. Este... Yo sí me asusté. <risa> Digo, no he hecho nada. Digo. Y me fui a realizar una por una. <risa> Ajá, sí, pero no, son, son sí. los diferentes colores que le han puesto nada más a las barritas. Y al final de total, cuando usted pasa el 80, automáticamente se le, se le activa el, el, el certificado por acá. ¿Okay? Y ya con el 80% mínimo, ya usted... 100%. Se le... Ah, bueno, pues el 100%, llegamos al 100%. Pero con el 80% ya está elegible para inscripción para el próximo. Para el próximo. ¿Ok? So, yeah. That is what we have in the plan. ¿Ok? Recuerde que si igual, después de eso, usted tiene problemas ahí, le toma captura, especialmente con esa parte del tell y el ask, creo que es muy importante ver todo lo que he escrito, ¿ok? Eh, porque casi siempre cuando le tomamos captura solo aparece la mitad o una cuarta parte. Entonces, es mejor cuando le toman captura. ¿All right? Sí. So, let's see. Now let's practice, ¿ok? Ahora ya nos queda chance para practicar. And we are going to practice... Eh, some questions, okay, and some things that we were learning before, okay? So, vamos a ver si nos acordamos de cómo responder ese tipo de preguntas. La pregunta que tengo es, how long, how far, how high, how tall, and how hot, okay? Recuerde que tenemos, eh, we have a specific way to answer this question, okay? Tenemos una manera específica en la que podemos responder esos preguntas. Eh, esas preguntas, ok let's see how far is the supermarket from your house ¿Cómo voy a responder acá en qué medida voy a responder, quien se acuerda how far uh -huh. how far significa que tan lejos uh -huh. it is ah. a six kilometers ah ok It is, ok, eso sería una buena respuesta, it is, luego vamos a poner el número, kilómetros, me dijeron por ahí, uh -huh. kilómetros, uh -huh. from my house, ok, de mi casa, from okay. my house, uh -huh. in my case, the supermarket is one kilometer from my house, ok, it is one kilometer from my house, let's see, eh, Rosario, me decía, how far is the supermarket from your house, yes, Uh -huh. It is uh, six kilometers, uh -huh. kilometers uh -huh. from my house. Okay, excellent. What about you, Silvia? How far is the supermarket? Uh, two kilometers. Ah, kilometers. Two kilometers. Come on. Kilometers. Kilometers. Uh -huh. kilometers. kilometers. Okay, excellent. Uh, Jose Angel, how Cerquita. far? Uh -huh. Very sir. Uh, very close. <laughs> Eh, José Ángel, how far is the supermarket from your house? Uh, uh, five kilometers. Uh -huh. Five kilometers. Okay. Uh, what about you, Alma? How far is the, the supermarket? Maybe five kilometers. Five kilometers too? Okay. Very close, right? Very close. The second one, how yeah. high is your house? How high is your house? Aquí vamos a decir, my house is, 
¿En qué medida voy a responder? ¿Tú se acuerda? How high? Uh -huh. Meters. Meter, meter. Meter, uh -huh. Okay. High. Meters. Uh -huh. Meters high. Meters, uh -huh. meters, meters high. Okay. Meters so, high. in my case, my house is, I think it is eight meters high. I think eight. Uh -huh. What about your house? Let's see, Rosario, how high is your house? Do you know? My house is um, eight. Eight, eight meters high? Mm -hmm. Meter high. Mm -hmm. At the double plant, no. Yes. Ah, okay, yeah, so it's it's like mine. Uh -huh. Okay, what yes. about yours, Sylvia? <laughs> how high is your, your house? Uh, four, four uh, meters. Uh -huh, four meters, okay. What about you, Jose Angel? How high is four your house? Four meters high. Mm -hmm. high. Uh, two meters. Two meters, okay. Yes. And Alma, how high is your house? My house is... Two meter high. Two meters high. Okay, excellent. Okay, yes. the next one. How tall is your wife or husband? How tall yes. is your wife or husband? Si no tiene, dígame su girlfriend or boyfriend. No sé, ¿verdad? Y si no tiene, pues no, su hijo o mm -hmm. su hija. Okay. Voy a poner en, en mi caso, eh, I don't have wife, I don't have husband. <laughs> Uh, I don't have girlfriend, okay? I will talk about my sister. My sister is... ¿Se acuerda que ahí teníamos tres maneras, verdad? Podíamos decir meters. Meter, uh -huh, meter, meters. Centímetros. O one point, blah, blah, blah. Meters. Uh -huh. uh, in my case, my sister is... One uh, point seventy-six meters, I think. Uh -huh. That is my sister, 1.76 meters. Uh, what about you, Sylvia? How, how tall is your husband? If you have husband. My husband, my husband is one meter and uh, 70 centimeters. Uh -huh. Okay, nice. Mm -hmm. What about Alma? Do you have a husband? Hola. <laughs> No, teacher. A brother? Yes, the okay. brother. Uh -huh. My brother is... One, one meters. And... 80 centimeters. Oh, wow. 80 centimeters. It's pretty tall. Yes. That's nice. Uh -huh. Thank you. Uh, what about you, Rosario? Do you have a husband? No. No. Uh, my son. <laughs> okay, your son. Uh -huh. <laughs> my son is uh, one meters eighty centimeters. Ah, one meter eighty centimeters. Wow, he's pretty tall too. Excellent. Yes. Uh, Jose Angel, tall. do you have a wife? Uh, Grand Friat. Huh? Perdón, eh, eh, girlfriend, girlfriend. Ah, girlfriend, uh -huh. girlfriend. Uh -huh. Uh -huh. Okay. okay. Uh -huh. So, how uh, tall is your girlfriend? Uh, okay. Uh, okay. One meter sixty sixty five. Sixty five centimeters. Okay. Nice. Mm -hmm. Thank you. Uh, hello, Marlon. Welcome to the class. Hello, teacher. Let's see. Good Marlon. evening. Good evening. How tall is your is your wife? My wife is one point. 
meters. Okay, excellent. Uh -huh. Nice, thank you so much. And the last one, how hot is your house? How hot is your house? Let's see, my house is... Vamos a ver, ¿cuál es la medida? Who remembers? Hot is degree Celsius. Degrees in Celsius. Uh -huh. Oops. Degrees. Okay. Uh -huh. My house is degrees in Celsius. Excellent. Okay. In my case, my house, I think it is 31 degrees in Celsius. Okay. Uh, what about yours, Rosario? How hot is your house? My house is... Uh, An approximate? Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Approximate. Well... Mm -hmm. No, I, I don't know. Did you... you don't know the, the, the measure? Mm -hmm. Let's see, mm -hmm. Manon, how hot is your house on the proximal? Do you know? My house is in 28. Uh -huh. Uh -huh. 28 degrees. Uh -huh. Okay, that's nice. Correct. Uh -huh. Excellent. What about you, Jose? Do you know? Uh... Uh, 20, 20 degrees in Celsius. Ah, 20 degrees. Okay, that's pretty cool. That's mm -hmm. nice. Excellent. And finally, Sylvia, mm -hmm. how hot is your house? 26 degrees in Celsius. Ah, okay. That's, that's also pretty cool. Excellent. Excellent. Nice. All right, people. Thank you so much. Okay. Now I have a little practice over here for future, okay? Recuerden que estuvimos practicando dos estructuras. Estuvimos practicando going to y estuvimos eh, practicando eh, present continuous, pero en el futuro, okay? So por acá tengo un par de preguntitas eh, para que sigamos hablando, okay? Y pues eh, puede hacer que les haga ahí preguntas extra, okay? Así que vamos a ver. Who wants to begin? Who can empezar? So the bank person. Don't worry. Mm -hmm. Any volunteer? Sure. All right. Yeah. Let's see. Can you hear me? Yeah. Ah, Alma. Okay, sorry. <laughs> okay, Alma. <laughs> let's see. I'm going to say how many points. How many points you are going to move? You are going to move five points. Okay. Let's see. One, two, three, four, five. Okay. You're going to move three spaces. One, two, three. Okay. You're going to ask one question to me in the future. Okay. Using going to or uh, present continuous. Por aquí tiene algunas preguntas para que más o menos se haga una idea eh, de cómo realizarlos, ¿ok? Puede ser yes, no question, o puede ser de información, como usted quiera. Uh -huh. What are you doing? What are you no, doing? What are... Huh? When? ¿En, en, en qué tiempo? Tomorrow, next week. Are... Uh -huh. The next Monday. Ah, what are you doing the next Monday? Uh, I am working, uh, well, I am working in the morning. I am working in the afternoon next Monday. And also at night, I am teaching English. What are you doing on mm -hmm. Sunday? Ah, on Sunday. Ah, on Sunday, I am sleeping. <laughs> I am sleeping on Sunday. <laughs> because all I need... Day. Yeah, all day because I need to relax. Usually I wake up at... 10 a.m. probably <laughs> on Sunday. Really? Yes, that's my favorite day. <laughs> and I and I order food okay. from from local businesses. 
apoya el, apoya el, el, el comercio local, ¿no? Apoya el comercio local. <laughs> los, los domingos. <laughs> All right. Alma, eh, who is going to be the next person? ¿Quién, quién sigue? Marlon. Ok, Marlon. Adiós. Let's see. Adiós. Let's see, Marlon, how many points you're going to move. Five points, ok. So let's see. One, two, three, four, five. Okay. Let's go back three spaces. One, two, three. Ok, Marlon, what is the next movie you are going to see? What is the next movie you are going to see? I... What you're going to watch? Uh -huh. I'm going to see... Uh -huh. Uh -huh. Okay. I'm going to watch Bohemia Rhapsody. <laughs> ah, Bohemia Rhapsody. Ah. <laughs> That's a good one. Is it the first see? time? Is it the yeah, first time you know, that you are watching the movie? Yes, yes. Ah, okay. Nice, nice. Yeah, I haven't seen it. People say that it's really good, right? I don't know. I, I will have to look for it on, on the internet. <laughs> okay. Okay, Marlon, who is the next person? Creo que Alma. Alma. Ok. Alma. Eh, let's see, Alma. Sí. One more time. <laughs> ok. Five points, Alma. Let's see. One, two, three, four, five. Alma, are you going to play video games after the class? <laughs> <laughs> no, I'm not. Teach. Do you like video games? Really not. Not really. It's boring for me. <laughs> what do you prefer doing? I prefer listen to music or watching a series. Ah, okay. What series are you watching right now? Grey's Anatomy. Ah, Grey's Anatomy. Yeah. That's nice. Good. For the second time. For the second time. Oh, wow. How many? Well, it has a lot of chapters, right? A lot of episodes. <laughs> yes, seven, 17. 17 seasons. In, yes. Wow, that's a lot. Wow. wow. Well, you wow. like it. Do you watch it in English or in yes. Spanish? Now in, in Spanish, but the third the third time I think mm. going to be in, in English. Oh, ah, okay. Excellent. English. That's a really nice decision. You know? Bravo. Yeah, excellent. Good for you. Nice. Mm -hmm. <laughs> <laughs> All right, Alma. Uh, who's the next person? Silvia. Silvia. Okay, Silvia. <laughs> okay. <laughs> Let's see. Two points. The question one, two. Okay, one, ask one question to the teacher. Uh -huh. uh, In the future, right? In the future. See. Uh, what are you eating after the class? Ah, I am eating a cookie. <laughs> because, <laughs> yeah, because I have with already. Milk. I, I have no. I don't like milk. Are you with milk? <laughs> <laughs> no, I don't like. I mean, I I like Oreos, but not every day. I like Oreos, but maybe once a week. Or once a month. I'm what not do a big you fan. prefer cooking? I prefer um, cremosas from Lido and also alemanas and Vita ah. from Lido. I, I think Lido is the best one. I don't know why. It's, it's my favorite. Lido no me olvido. Exactly. <laughs> <laughs> okay. <laughs> All right, Silvia. Who's the next person? Sure. <laughs> exactly. Uh -huh. Salvador. Ay, no sé quién está. We have Rosario, Jose Angel. Jose Santo, just. No, Jose, no, no, no. Jose Angel. 
Ah, okay. Jose Angel. Let's see, Jose. Ah, how, many, Jose Angel. how many points you're going to move? Four points, okay? So let's see. One, two, three, four. Let's see, what time are you going to be? Um, what are you going to? <laughs> what time are you going to? <laughs> what time? Going to <laughs> okay, what are you? What time are you going to go to bed tonight? Eso es lo que quería poner. What time are you going to go to bed? Uh -huh. uh, Repeat. What time are you going to go to bed or go to sleep? Uh -huh. What time are you going to go ah. to sleep uh -huh. tonight? I, 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 um, seven hours. In seven hours. No, ¿a qué horas, a qué horas se va a ir a dormir yes. ahora? Ah, uh -huh. ah, ok. Uh -huh. uh, a ten, a ten, thirty. Ten thirty p.m., ok, ok. Mm -hmm. That's nice. Ok, José, eh, who's okay. the next person? Mm -hmm. Nos falta Marlon y Rosario. Mm -hmm. Rosario. Rosario. Okay. Let's see, Rosario. Mm -hmm. Let's see if you win, Rosario, or if we have to go back. Let's see. Okay. We have one point. Oh, no. <laughs> we have to go back to start. Okay. So, <laughs> go back to start. And one more time, Rosario, so that you can answer a question. Let's see. Two points. Let's see, Rosario. Okay. Are you eating something after the class? Um, no, no, I don't eating. You're not eating. Uh -huh. No. Mm -hmm. Okay, and and uh, what do you like to eat for for a break, for example? For example, a, a break at, a at break. work. Yeah, in a break. What do you like to eat in a break? Uh -huh. After the dinner, uh, one. Cup of coffee uh -huh. and one one uh, bread. One bread. Uh -huh. What one what? Bread. Which one is your favorite? Uh, sweet um, semita. <laughs> ah, semita. That's nice. Uh -huh. Semita, ayúdame a vivir, right? The big one. <laughs> yes. <laughs> <laughs> what about pepereches? Do you like pepereches? I like it. <laughs> <laughs> yeah, they are delicious. Yes. They are delicious. Uh -huh. Yes. Ahí en Metapan no les dicen mieludas. Sí. ¿Cómo le dicen? Mieludas. Bueno, mi mamá vende pan y ella le dice en mieladas. Ay. Ajá, en mieladas. Esas son las más ricas. Ajá. Deliciosas. Ella las hace. Con ella, una miel diferente. Ajá, es que ella las hace de dulce de panela. Ajá. Uh -huh. Cuando nos reunimos, teacher. No. <risa> Cuando nos reunimos, nos lleva, de... siempre, Ay, nos no. lleva pepper hecho. No <risa> manda. Yo extraño las, las mieludas. Ah, las mieludas. Las mieludas. Ay, es que son ricas. Nada mm. que ver con las pepper hechas. Son tostaditas, deliciosas. Es que fíjese cada capa que. Tienen Ajá, yo he visto de dos tipos. Hay, unas que, hay personas que le ponen como cubierta de azúcar. Y hay personas, ah, por, por lo menos mi mamá las deja normales, el pan, y como que va cubierto, o sea, uh -huh. por arriba y por abajo lleva dulce de panela. Ajá. Esas son en sí, Esas son ejemplo. las más buenas. Ajá, ajá. Pero es, es, es dulce de panela es ralito, o sea, es la miel, no, no, no es como jalea. Así es, ajá, es ralito. Uh -huh, ah, uh -huh. Eso es lo bueno. Uh -huh. Sí, no queda, como, no, no queda como la semita, porque hacen semita también de, de, de dulce de panela. Pero ese es como, como, como ah, jalea, ¿verdad? Es el grueso. Ajá. Ajá, ajá. Very this one. Sí. Uh -huh. Esta no. Queda como que es, es mielita. Ajá. Uh -huh. Así como dice ahí. Sí, uh -huh. rico. <ríe> All right. <La> extraño. 
mire, yo antes sí comía bastante eso, pero ahora como todos los días lo veo, ya no me, no me llama. Ya, sí, ah, eso pasa. Uh -huh. No, yo tengo años desde que me vine de Santana, no. Acá no venden el U, después aquí en San Salvador, solo uh -huh. por perecho. Entonces, uh -huh. así, verle el azúcar encima y que tenga jalea, para mí es un sacri sacrilegio. <risa> Sí, no. esa, esa de verdad nunca las he probado. I'm a big fan of, of bollos and donuts. And donuts. Yeah. Those are the best ones. Yeah. I think that those. And semitas, right? Semitas, pero, pero de, la, de, la, de la ancha, de la alta. De no la de, alta. No yeah. de la delgadita. Esa en la abuela me queda. <laughs> <laughs> All right. Okay, people. So, vamos a quedar más acá. Okay, so. Gracias a todos por su participación. Lo aprecio mucho, ¿ok? Espero seguirlo viendo más adelante. Pues si nos toca vernos el lunes, con el que vamos a estar. Y si no, pues ahí lo vamos a encontrar, ¿ok? En otro, en otro, en otro. ¿Ok? Así que éxitos. Gracias a todos por sus esfuerzos. Eh, cualquier duda, recuerde que ahí estamos pendientes ahí por, por WhatsApp, ¿ok? No tenga pena en escribirme. Y pues eh, nos vemos a la próxima, ¿ok? So, bye, bye. Have a good night. Gracias a usted, teacher, bye, bye. por todo su apoyo. Yeah, no problem. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Have a nice weekend. Thank, Thank you. you.